പിരമിഡുകൾ ആയിരക്കണക്കിന് അടിമകൾ രാവും പകലും അധ്വാനിച്ച് റോളർ തടികളിൽ കല്ലു കെട്ടി വലിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചതെന്ന് വെറും ഊഹം ഊഹം തൊണ്ട തൊടാതെ വിഴുങ്ങിയാണ് ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ ജീവിച്ചത് അത് പഴങ്കഥ ഇന്ന് സാമാന്യ ബുദ്ധിക്ക് ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യർ വിചാരിച്ചാലും അന്നത്തെ കാലത്ത് പിരമിഡിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ടൺ കണക്കിന് ഭാരമുള്ള ഒരു കല്ല് പോലും യന്ത്ര സഹായമില്ലാതെ എടുത്തുയർത്തി ഫിനിഷിംഗ് വരുത്തി യഥാസ്ഥാനത്ത് പ്രതിഷ്ഠിക്കാനാവില്ല പിരമിഡുകളിൽ ഏറ്റവും വലുതായ ഗ്രേറ്റ് പിരമിഡ് ഓഫ് ഗിസ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് കൊല്ലം കൊണ്ടാണെന്നാണ് കണക്ക് ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി അമ്പത് ബി സി കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ആ കണക്ക് വെച്ച് പോലും ഓരോ ഒമ്പത് സെക്കൻഡിൽ ഒരു കല്ല് ചെത്തി മിനുക്കി ചതുരത്തിലാക്കി യഥാസ്ഥാനത്ത് വെച്ചാൽ മാത്രമേ ഇരുപത്തിരണ്ട് കൊല്ലം കൊണ്ട് അതിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാകൂ വാഹനങ്ങൾ ഇല്ലാതിരുന്ന കാലത്ത് ആയിരക്കണക്കിന് ടൺ ഭാരം വരുന്ന കല്ലുകൾ എങ്ങനെ നിർമ്മാണ സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചു യാതൊരു വിധ യന്ത്ര സഹായവും ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ പടുകൂറ്റൻ തികകൾ മനുഷ്യർ സൃഷ്ടിച്ചു അവിടെയാണ് ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരത്തിലെ ഫറോമാർ ആരാണെന്ന അവർ ദൈവ തുല്യരായോ ദൈവമായോ ആണ് ജനങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നത് പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ ലിഖിതങ്ങളിൽ പറയുന്നത് പിരമിഡുകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യർ തന്നെ പക്ഷെ അവരെ അവരെ സഹായിക്കാൻ ആകാശത്തെ മാലാകന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ തെളിവുകൾ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും പുരാതന കാലത്ത് ഈ വലിയ നിർമ്മിതികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായമായത് എക്സ്ട്രാ ടെറസ്ട്രിയൽ സമൂഹത്തിന്റെ സാങ്കേതിക വിദ്യ തന്നെയാണ് പിരമിഡുകൾ മനുഷ്യർ നിർമ്മിതമാണെന്ന് ഇന്ന് ഒരു ശാസ്ത്രവും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പിരമിഡുകളുടെ നിഗൂഢതകൾ അനാവരണം ചെയ്യുന്നതിനായി നടന്ന പഠനങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത് ഈജിപ്ഷ്യൻ ഭരണവർഗമായിരുന്ന ഫറവമാരി ഒരാളായ അഖേനാഥൻ മനുഷ്യനല്ല ഒന്നുകിൽ ഒരു ഏലിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അന്യഗ്രഹ ജീവിയിൽ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനുണ്ടായ ഏലിയൻ ഹൈബ്രിഡ് അഖേനാഥൻ എന്ന ഈ ഫറവോയാണ് ഈജിപ്തുകാരുടെ സൂര്യക്ഷേത്രം സ്ഥാപിച്ചത് സൂര്യനെ ആരാധിക്കാൻ ഈജിപ്ഷ്യൻ ജനതയോട് ആജ്ഞാപിച്ചത് സ്വയം ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിപുരുഷനായി അദ്ദേഹം അവലോകിക്കപ്പെട്ടു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനാണ് നമ്മളെല്ലാം കേട്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ ഫറവോ ട്യൂട്ടൻ ഖാമാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാല് പിരമിഡ് ഗിസയുടെ അടുത്തുള്ള കൂഫു പിരമിഡിന്റെ അടിയിൽ ഒരു വലിയ കപ്പൽ തന്നെ അടക്കം ചെയ്തതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഫൊറോമാരുടെ മറ്റു ലോകത്തേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് അത്രേ ആ കപ്പലും രാജാവിനോടൊപ്പം അടക്കം ചെയ്തത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴിൽ ആർത്തർ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടി കണ്ടെത്തി ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും ഏറ്റവും വലിയ ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡും രേഖകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോയിന്റിലാണ് ഈ മൂന്ന് പ്രധാന പിരമിഡുകളും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ആധുനിക ലോകം ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് തന്നെ അധികം കാലമാകുന്നില്ല അതിനും ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന ഈജിപ്ഷ്യൻ അവ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൂമി ശാസ്ത്രപരമായ ഒരു വിസ്മയമായി മാറി ഈ കണ്ടെത്തൽ മറ്റൊരു സവിശേഷത പിരമിഡുകൾക്കുള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ചുവർ ചിത്രങ്ങളിലെ ബൾബുകളായിരുന്നു എങ്ങനെ പിരമിഡുകൾക്കകം പ്രകാശമാകും വായുവിന്റെ സാന്നിധ്യം കുറവുള്ള പിരമിഡിന്റെ അകത്ത് തീ കത്തിക്കാനാവില്ല പിന്നെയുള്ളത് കണ്ണാടികൾ ഉപയോഗിച്ച് സൂര്യപ്രകാശത്തെ അകത്തെത്തിക്കുക എന്ന വിദ്യയാണ് പക്ഷെ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ അവയും തെറ്റാണെന്ന് തെളിയും പിന്നെ അവർ എങ്ങനെ പ്രകാശം പിരമിഡുകൾക്കുള്ളിൽ എത്തിച്ചു വൈദ്യുതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബൾബുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇംഗ്ലീഷ് ശാസ്ത്രജ്ഞരായ വില്യം ഗിൽബർട്ട് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് വൈദ്യയെ പറ്റി ആദ്യമായി പരാമർശിക്കുന്നത് അതിനു നൂറുകണക്കിന് വർഷം മുൻപ് ജീവിച്ചിരുന്ന പുരാതന പിരമിഡുള്ള ബൾബുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു കൂടുതൽ രഹസ്യങ്ങൾക്കായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക